за этого деньги. Postoje dva bezbedna načina. Jedan od bezbednih načina je znači, da se noge kreću u kosu nazad, prvo zadnja, pa prednja, pa se ova privuče. A, zašto je prvo zadnja, pa prednja? Znači, ako stojimo ovako i povučem samo prednju nogu nazad i uradim ovo, ja sam se pomerio tu pa pa kockice. Ako pomerim zadnju, pa prednju, Učen nas se pomirio duplo više kockice. Ako krenem zadnju, a odskočim, to povučem prednju, ja sam se pomirio još više. Šta to znači? Ako krenem dolazio polako napad, kad pomirim, e, samo kad pomirim prednju, ovo je dovoljno. Međutim, ako on dođe brže, nije dovoljno da pomirim prednju i smer. Zato pomirim zadnju. I da dobijem više prostora u odnosu na njegovu temu. Ako ide još brže, ja odskočim i nađem se u istoj poziciji samo dalje. Znači morate biti spremni da možete da se dublje krećete, zato morate prvo pomirite zadnje noge. Što se tiče ruke, ima dva načina. Jedan način je da spustite ruku kao hvala. Znači ne hvatate ništa. Ovo spustite kao klatno i e, to ostane ispred vas, pored vas. E, ovde znači, ako on krene u mene, ja mogu da ga propustim pored. Jer obično, ako je išao da hvata, on ide i udara s drugom rukom. Tako da, ako se ne odradi ovo, e, on može da prođe pored mene. Vi radite ovo, ovo je greška. To više ničem ne mogu da sprečim iz Znači, jedan način je da uradite ovo i težina da bude sa donje strane, da on bude napred, da ne bi mogu da vas udari prednju nogu. Zadnja noga i zadnja ruka su dole. Znači, ako uradimo ovako, nisam uradio ništa, je ovo veće rukama i nogu. Znači, mora bude težina s donje strane. Ova. To je jedan bezbedan način. Drugi bezbedan način je da odavde uradim ovo. Znači da uradim impuls ovako. Jer iskoračim. Probajte bilo koji način dobiti su. Šta hoću da kažem? Ako je vaš šitam ovakav. Jedan, a dva, a ovo je pogrešno. Zato što kad uradite jedan, može se desiti da dva bude i ovo. Bez obzira na sve ono koje ne možete se vrediti. Zato, kada ruka dođe dole, ona mora se odbije kao impuls gore. Znači, ovaj ritam je... Daj, ne. Je. Ovo je bezbredno mesto za mene. Ma izgled mi. Međutim, ona ako proba da krene ka meni nečim, pošto sam sedio pravi polu, koja vješ od mene, koja da mu vješ nogom, ništa. Ovo je bezbredno mesto. Znači, još jedan, daj, ne. Ovo je i jedan. Da li vidite? Ovo također nije jedan pa dva. Ono je drugi način što sam. Nego i ovo jedan. Da li vidite? Ista je pozicija. Treba vam vidjeti jedan. Znači, probajte ovako. Jedan. Sada uklizava prednja noga i kad iskorači zadnja, to je dva. Kad stane noga, stanu i ruke, stane sve. Probajte. Pomišljamo partnerova ruka stoji ovako. E sad, ovu ruku ne smete da pustite. Ako pustite da upatite, ovo će da ustane pokušati tim latom da se drvi u policiju i tako radite. Pogledajte, u ovoj poziciji njegov tok je ovaj. Ova ruka ide ovako na dole i pomaže ovako toliko kuda pokazuju prste. Znači ovako. Ne guram na tamo jer ga onda to tera u meni i on beži. Znači, ovo, to vidi, vidiš negdje. Sad ja ovu ruku mogu da pustim. 
uhvatimo ovako i uvijem na spolje. Kad uvijem na spolje, još malo mu se doda to da bude dobro. Onda u ovu ruku pustim, uhvatim i uvijem na unutra. Znači ovo je spolja, ovo je na unutra. I onda prođem u ovu. Ajde, ali tu promjenu i tako dalje. Naravno, kada uradite ovo i ovo, ruka malo ide ispred vašeg centra da bi se ovo približilo u glavu 95. Znači, kad normalno spustite, ruka stoji ovako. Međutim, vi ruku pre promjene treba da dovedete ovdje. Ovako. E sad, ima još jedan drugi detalj. Pošto je ovo tok kroz njegovu ruku, ovako ide njegovu ruku. Ako ja guram ovako, bez obzira što ja uvrćem, ovako, ako guram ovako, što je stavljeno? Ja to ne mogu spustiti, ako mnogo ne pustim, ili ako nisam mnogo jači. Bog toga moram da ispuštujem, znači, pošto moje ruke poštuju njegov tok, i moj kuk mora da ispuštuje taj tok. To znači, u momentu kada ga spušta, moj kuk radi ovo. Tako da mu se u stvari dešava ovo kroz lakat. Ne ovo kroz lakat, jer ovo seče, ovo očinamo ovo, i ovo se seče, sukobljava se. Međutim, ako ovo ide ovako, i moj kuk i ruke urade ovako, onda je sve u sklonu, vidi. Tako da, ti sam ne daj, pošto bi se ovo ne daj, nema čak i svojim. Pravi, šta to znači? Morate da imate uspostavljen vaš tok kroz partnera mnogo pre nego što je partner krenuo ka vam. Jer ako uspostavite tok ka partneru tek kada krene, obično kasnite i on je već prošao. Znači, vaše usmenenje kroz partnera mora postoji mnogo pre nego što se on pokrenuo ka vam. Takođe, vaš um mora da bude u skladu sa vašim telom, znači da budete dovoljno mirni, da možete da osetite kada njegov um krene. Zašto? Um pokreće telo. Da bi se njegovo telo pokrenuo ka meni, prvo mora se pokrene njegov um. Kada se pokrene moj um, ako sam ja, njegov um, ako sam ja dovoljno miran, ja to mogu da osetim. Ti se bo se pokreni kako ćeš. Sad, hajde ovo. Sad, i to je uvijek će ja krasni gledati. Sad, to je jedna stvar. Znači, ja osetim moment kad on hoće se pokrene mnogo pre nego što se on pokrene. Dalje, pokret ruke koja spušta to, ili koja radi Ovaj pokret nije sa laktom gore, ovako. Pokret je kao da otresate nešto sa odela. Znači, najkraćim putem lakat dole da bi rame bilo dole. Sećate se kada je lakat podimut, lakat digne rame i onda je cela strana slaba. Ovako, pravo dole, to će glavati. Ovo sklavnite i tek ovdje uvatite. Da ne razumete. Ovo se, da je, ovo se veoma brzo kreće, ovo je veoma teško uhvatiti. Međutim, veoma je lako da nam se to skloniti i ovdje uhvatiti. Ovdje skopim prste oko brida i oko, nije bitno da pomeram noge ili ne. To znači, ako on dođe polako, to je ispred ovako, ja se pomao. ali ovo je početak. Dalje, kada iskoračujete i ukrizavate, kad spustite ruku, treba stane i noga. A ne stane noga, pa onda stiže ruka. Ili spustite ruku, pa stiže noga. To je onda kasno, nije dobar rit. Osim toga, kada ukrizate i spustite ruku i kad stane noga, Ovo je ona noga koju u testu, on kad diže, to je ta noga koja je dole stadila i zaleta. To znači, u ovoj poziciji ovdje, ako nešto pošle petlje oko vaše noge, ako uopšte može držati od toka, vi ste tu stadili. Tako da ovdje se približite partneru, kada odete u tenkar, vi se udaljite od partnera. I onda taj vaš tenkar izgleda ovako. Ovdje priđete, ovdje se ukazite, ono stoji ovako i vama lakat gore ovako i tako da. Znači, da vam se ta ruka ne bi digla, treba da stanete 
vašim stopalom do prstiju partnerovog stopala, ne tu. Ovde sam na izgled dalje. Međutim, sad kad urodim pekar, ja dođem uz njeg. To je u ovoj poziciji, da stanem ovako, ovde sam dalje, kada uradim ovo, on je uz mene. To je jedna stvar. Druga stvar, noge idu polukružno. Međutim, ruke idu pravo gore i pravo dole. Znači, kada idete ispred procena, nije problem. Ruke vam odu pravo gore i sad vam odu pravo dole. Zašto se krećete pravo linijski. Međutim, ovde pravite grešku kada idete oko partnera, zato što vam noge rade polukružne pokrete. Vi ovom rukom krenete polukružno. I tada vam ovaj lakat podigne ramu i dođete u ovu poliku. Bez obzira sad da ste blizu ili daleko. To znači, noge idu polokružno, ali ruke idu pravo gore dole. E vi? Ajde, pravite. Uglavnom, zavisite od očiju bez ikakve potrebe. To jest, hoćete da gledate i partnera i ono što radite i tada činite grešku. Kod tekana je to izraženo u ovom momentu. Znači, kad krenete, ako ste gledali partnera, dok izvodite taj okret, ako nastavite da gledate, u ovom momentu vam vrat meda preko kičme da okrenete kukove koliko treba. I onda stanete na pola, znači uradite ovako. I sad to više nije ono što treba da bude. Znači, da bi uradili sve kako treba, treba gledati tamo gde idete. Tada, njegova glava dođe ka ovoj nozi. Da li vidite? Kada gledate partnera, partnerovu glava ako uspete uopšte da spustite, dođe kod ove noge. I odavde je veoma teško sad nastaviti da ga vodite tamo u kod. Znači, da biste ga spustili kako treba i da bi njegova glava došla na suprotnu stranu, Onda gledate tamo vidite. Sad je on došao gde treba, da li vidite? Sad je meni maks uvijek. Ajde, pravite. Pustite partnera, znači u ovoj poziciji, bez obzira da li je irim ili tenka, kada uradite ovo, javlja se sila reakcija koja hoće podigne podloge i boje ime njegovo telo. Znači nije normalno da, vidite, on se ljulja, nije normalno da uradite dole, a ovako da hoćete da ga upucate u pod. To nije normalno. Zašto? Zato što sila reakcija koja se javlja deluje suprot od zmena gde vi treba da idete. Znači vi treba da iskoristite tu silu reakcije od potoge da promenite ruke. Da li vidite? Dok se on dizao, ja sam promenio ruke. Naravno, ja sam ovim kontrolisao brzinu njegovog dizanja. Znači, gledajte. Vidite. Znači, ovo je dole promjena, dole. Gledajte. Dole promjena, dole. Tako da iskoristim sigur reakcije da promenim ruke i da ga spustim. Kada je u pitanju teka, ta sila reakcije se je učinila. Vidite kako je krenuo gore po taj prešir. Ovdje se diže. Tu moram da promenim ruke i da iskoristim to da ga spustim. Razumete? Kada vam ruka stoji ovako, od lakta do šake idu dve koske. Znači, od ramena do lakta ide jedna koska, od lakta do šake idu dve koske. Duž ove koske se nalazi dugačak nerv. Ako njegovu ruku držimo ovakav, u ovoj poziciji taj nerv vrlo teško mogu da napimu. Međutim, ako ovo uvrnem, ovde kad stisnem, znači, neke ljude to boli. Tako da u ovoj poziciji, kada ovde naslonite ovo jastuče, dok uvrćete, kada naslonite ovo jastuče, morate da uvrnete, pa da naslonite i sad uvrćete. Tako i ovde kad ga držim, ovo držim uvrnuto, Teglim na gore i ovde je pritisak. I to je i ok. Stojite. I vi radite jedin bitnik.